Čaute, čaute, čau, čau, čau. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako si spraviť broken text. Ďalší uh, bude to zrej približne takto. Takže stiahneme si najprv textúry skla. Takže cg textures textúry Mm, tu máme nejaké sklo, takže môžeme skúsiť napríklad toto. Dobre, aj toto si môžeme stiahnuť. Dobre, čiže textúry by sme už stiahnuté mali a teraz sa pustíme do tohto, čiže súbor, nový. Šírku, výšku si nastavíte podľa svojho 1600 x 1100, OK. Vložíme si CTRL plus, trošku si to zazumujeme, CTRL plus je zoom, viac, CTRL minus, odzumujete. Vytvoríme si novú vrstvu, vložíme si tam čiernu farbu. Uh, teraz tu si klikneme dole na pridať štýl vrstvy, uh, prekryť prechodom. Uh, nastavíme si ešte predtým, než nastavíme farbu štýl kruhový. Kruhový, nie lineárny, kruhový. Ak aj Kruhový. OK. Nastavíme si farbu podľa svojho. Ja si dám, ja si dám. Bude asi príliš svietiť, podľa mňa. Takže dám si takúto oranžovú. Dobre, OK, OK, OK. Teraz si tam vložíme text. Lepšie bolo, keby bol text hrubý. Lepšie to potom vyzerá viac lepšie ako na tenkom texte, alebo tak nejak. Čiže lepšie, ak bude text hrubý. Font hrubý. PSD. Tutoriály. Tutoriály. Dobre. Dáme si to do stredu. Ctrl to nastavíme veľkosť textu. Dobre, použiť. Teraz stlačíme P, čo je nástroj pero, buď to klikneme alebo stlačíme. Ale najprv predtým, než začneme niečo robiť s perom, tak si ešte raz zduplikujeme vrstvu s textom, spodnú vrstvu vypneme a vrchnú vrstvu, tu vidíme táto vrchnú vrstvu, dáme rastorovať. Je veľmi dôležité, aby ste na to nezabudli, pretože dosť ľudí na to zabúda a potom si myslí, že im niečo nefunguje a tak ďalej. Je dôležité, aby ste dali vrstvu rastorovať, pretože bez toho sa nedá opravovať. Môžeme si to ukázať. Takže napríklad si zakliknem s perom, že chcem vystrieť túto oblasť. Kliknem pravým. Má, vidíme, že môžeme dať iba vytvoriť výber. Vytvorím výber. Nič nemením. OK. Stlačím M. To je nástroj obdĺžníkový výber. Kliknem dovnútra označeného a vidím, že mám iba vrstvu kopírovaním. Vrstvu vymutím nemám. Takže skúsim vrstvu vykopírovaním a vidíme, že mi naskočila tabuľka kde mi píše, že sa to nedá. Takže netreba zabúdať na rástor, čiže odznačiť. Dáme si hore vrstva, rastorovať text. Teraz nám prevedlo textovú vrstvu na normálnu vrstvu, ktorá sa dá upravovať a tak ďalej. Takže teraz si dáme nástroj pero, čiže stlačíme P a vystrihneme si napríklad túto vrchnú časť. Super, odstrániť. Kliknem pravým, vytvoriť výber, nič nebudeme meniť, všetko necháme tak. Polomer prelnutia 0 bodov, čiže OK. Stlačíme M, čo je nástroj obdĺžníkový výber. Klikneme dovnútra, dáme vrstva výmutím. Teraz nám to celé vytrhlo vonku, vystrihlo. Vidíme, že nám hneď vytrhlo aj novú vrstvu. Trošku si to prizumujeme, pretože moja myška z 900 dpi na takú vzdialenosť tým veľmi nevie dobre posúvať. Trošku si to prizdvihneme a posunieme. A zase odzumujeme. Zase nástroj pero, čiže P. A vystrhneme si to, čo je napríklad takto. Klikneme pravým, vytvoriť výber. Nič nebudeme meniť, všetko necháme rovnaké. M. 
klikneme do stredu, vrstva V, mutím a spravil som chybu. E, nikdy nezabudajte naspäť zakliknúť text, e, vrstvu s textom. Pretože z tejto vrstvy, ktorú ste už vystrihli, sa nedá vystrihať, lebo tam nič sa nenachádza a on to rozoznáva. Čiže naspäť musíte si zakliknúť vrstvu s textom, kliknete pravým, vrstva V, mutím. Zase si dáme myš na kurzor, alebo ako sa to zazumujeme si to. Teda ak máte normálnu myšku zoomovať nemusíte. A vyťahneme si to do ktorejkoľvek strany. A znovu odzumujeme. No, čiže P zase, stlačíme P a vystrihneme si zase inú časť. Klikneme pravým, vytvorí výber. Postup bude už teraz stále rovnaký. Znesmieme sa budú zase zakliknúť vrstvu s textom. Teraz stlačíme M, klikneme pravým, vrstva výmutím. A zase to potiahneme. Ja si to zase musím zazumovať. Ešte trošku. A odzumujeme. Dobre. Zase P. A znovu si vystrihneme niektorú časť, ktorú budeme považovať za vhodnú. Zase klikneme právim vytvoriť výber. Nič nebudeme meniť M, klikneme pravým vrstva výmutím, zase som zabudol zakliknúť vrstvu s textom, vrstva výmutím, myš, zoom, ctrl plus, je zoom, ctrl minus, je unzoom, ctrl plus, si budem musieť kúpiť novú myš na Vianoce, alebo aj skôr, dobre, a zase sa vrátime do pôvodného. Zoomu zase P stlačíme a vystrihneme ďalšiu časť. Klikne pravým, vytvoriť výber, OK, nič nemeníme, M, klikne pravým, výmutím. Zase sme nezaklikli správnu vrstvu, vrstva výmutím. Zazumujeme, V stlačíme teraz, aby sme si dali naspäť ten kurzor a vyťahneme zase do niektorej strany. A vrátime sa naspäť. Teraz môžeme skúsiť hýbať s celým tým zvyškom, čo sme nevystrihli. Dobre, môžete zrieť takto, vy si to už môžete povysrieť akokoľvek len chcete. Takže ja si to už nechám takto. Teraz si vypneme všetky vrstvy, ktoré nechceme, aby tu boli. Čiže vrstu s textom, pozadie, aj úplne všetky vrstvy. A necháme si zapnuté len vrstvy, ktoré sme vystrihovali. Klikneme na jedno z nich s pravým a dáme zlúčiť viditeľné vrstvy tu na dole. Zlúčiť. Teraz si môžeme zapnúť všetky ostatné vrstvy a vidíme, že časti, ktoré sme vystrihli, už sú spolu. Takže si to ešte nastavíme, lebo nepovedám si, ako som to predtým, takže sa s tým pohrám zase trošku. Dobre, môže to byť aj takto, veď to už si vystrihnete ako chcete. Dobre, teraz si otvoríme, teda vložíme vrstvy so sklom. Nastavíme si veľkosť, natiahneme si na celý obrázok. Použiť, umiestniť, dobre a ešte jednu vrstvu textúru, teda pardon. Ešte jednu textúru, takisto si nastavíme veľkosť. Dobre, použiť, umiestniť. Teraz 
Vypneme si vrchnú vrstvu. Zaklikneme si spodnú a dáme ju zosvetliť. Zapneme si vrchnú vrstvu a dáme si ju takisto zosvetliť. Môžu byť obe vrstvy, lebo vyzerá to dobré. Teraz zduplikujeme si vrchnú vrstvu so sklom. Ctrl J. Dáme si ju normál, aby sme videli tmavú. A trošku si ju zazumujeme. Ctrl plus, 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 trošku menej. Nastroj pero, čiže P. P, 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 P. A vystrihneme si niektoré časti. Klikne pravým, vytvoriť výber, nič nemeníme, OK, M. Klikne pravým, vrstva výmutím. Postup je taký istý ako pri vystrihovaní z textu. Čiže znovu si zaklikneme vrstvu so sklom a zopakujeme to ešte aspoň trikrát a vystrihneme si ešte tri časti aspoň. Teraz napríklad vystrihneme tento kúsok. Klikneme pravým, vytvoriť výber, nič nemeníme. Sleču M, klikneme pravým, vrstva výmutím. Zase zaklikneme vrstvu so sklom, zase zaklikneme pero, čiže P. Sleučíme a vystrihneme si napríklad toto. Vidíme, že to je oblúk, čiže pero natiahneme do oblúku. A ako som už vysvetľoval pri rozbitom skle, myslím, že tam to bolo tento tutorial rozbité sklo, tak vytvorili sa nám dve čiary. Z jednej strany, z druhej strany. Táto čiara nám tvorí polkruh oblúk teda z tejto strany. Aby nám to obchádzalo textu, nám tvorí z tejto strany. Lenže z tejto strany my nechceme, aby nám vytvorilo oblúk. Vidíme, že kliknem tu a máme tu oblúk. A to nechceme, čiže ctrl alt z a Podržíme CTRL a túto čiaru stiahneme úplne. Ale musím dať pozor na to, aby sa nám nepoškodila táto časť. Čiže maximálne stiahneme. Dobre, a teraz klikneme tu. Vidíme, že žiaden oblúk nič nám nevytvorilo. Klikneme pravým, vytvoriť výber. Slačíme M, klikneme pravým, vrstva výmutím. A zopakujeme to ešte raz. Čiže zase P. A vystrihneme si napríklad tento kúsok ešte. Klikne pravým, vytvoriť výber. OK, M, klikne pravým, vrstvo výmutím. Dobre, a túto vrstvo môžeme vypnúť. A odzumujeme si to preč. Teraz. Tieto vrstvy dáme zosvetliť všetky. Dobre, a teraz ich párkrát všetky naduplikujeme. Čiže ctrl J, to je táto. Ctrl T, otočíme si ju párkrát a zmenšíme. A naduplikujeme ctrl J, ctrl J, ctrl J, ctrl J a ctrl T, otočíme. A znovu zmenšíme. A znovu naduplikujeme ctrl J, ctrl J, ctrl J, ctrl J. Dobre, myslím, že tejto už stačilo. Teraz si naduplikujeme ďalšiu. To je táto ctrl T otočíme, zmenšíme. A naduplikujeme ctrl J, ctrl J. Ctrl J Ctrl J Ctrl J Ctrl J Ctrl T Otočíme Zmenšíme Naduplikujeme Ctrl J Ctrl J Ctrl J Ctrl J Ctrl J a teraz ďalšiu. Čiže to je teraz, ktorá táto veľká. Ctrl T, zmenšíme, otočíme a naduplikujeme. Ctrl J, 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 
Tralaya 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 A otočíme a zmenšíme a znovu párkrát nadoplikujeme Tralaya 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 J. Dobre, tej to už stačilo a už len ostal nám posledný kúsok skla, ktorý si takisto naduplikujeme, namenšíme a tak ďalej. Ctrlt. Super. Krok späť. Ctrlt. Zmenšiť. Tento neotáčam. A duplikujem. Ctrlt. Ja. Ctrleja 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 a otočím Ctrleta Točím a zmenším Ctrleja 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 Dobre, teraz za ten istý postup vypneme všetky vrstvy, ktoré tu nechceme. Takže vypneme si všetky textory, ktoré tu nechceme. Všetko vypnúť, 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 vypnúť. Klikneme pravým a zlúčime všetky viditeľné. Teraz si zapneme zase všetky textory, ktoré potrebujeme, aby tu boli. A... Tie sklávy strihnuté a pootočené dáme zosvetliť. Dáme ich zduplikovať z trlejo. Dvakrát si ich zduplikujeme. Prvú spodnú vrstvu dáme filter. Rozostrenie rozmázať. Približne takto. Vzdialenosť 53. OK. Druhú vrstvu dáme filter. Rozostrenie gaussovské rozostrenie. Približne 5,1. Alebo trošku menej. Dobre, OK. Strlt. Dobre, spodne si vymažeme, lebo som to dal príliš tak, ako som to dal. A znovu odstrlo je, je spodnú vrstu, filter, rozostranie, rozmaznúť, približne takto. Hodnoty sú rovnaké, filter, rozostranie, gaussovské rozostranie. Ctrl, Alt, Z. Filter, rozdrie gaussovské. A dáme iné hodnoty, lebo sa mi to vôbec nepáči. No, môže byť aj takto dobré, OK. Dobre, asi to je všetko k tomuto tutoriálu. A presne ešte vrstu s textom. To je táto. Klikneme dvojklikom na ňu, spustíme štýl vrstvy. Vonkajšia žiara. Dáme si oranžovú. Dáme si takú farbu žiary. Žiare, žiary. Aké je pozadie? Obrázku. OK. Tak sprejme na oboch vrstvách. OK. 
dobre, OK, myslím, že to je pre tento trial všetko, otázky, komenty a tak ďalej pod video, alebo otázky, rôzne nápady, čokoľvek, flagmatic95.gmail.com, takže to je asi tak všetko k tomto trialu, takže vidíme sa na budúce v ďalších tutoriáloch, takže doví, čaute zatiaľ, doví, dopo.